Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. YSR ku KVP Jagan ku Vijay Sai Reddy. Idokate theada. Andhra Pradesh ke ipad mukhya madre avaru. Delhi Desam Party ke agadu. Vipakshala ne adhikara party ne suiti ke adugutu na prasna yidi. Prabhuton thi isku ne kela kame na nirana yalu adhikari kanga velvade kundi ne. YCP Rajya Sabha sabhiyudu Vijay Sai Reddy prakatistu osto na nepadhi holo. Vipakshala ko i doubt achindi. Andha ka mundu AP ke kuda KCR mukhya madre ke avahar istna rento dumme te posna varanta. Ipur tamma aro panalano Vijay Sai pay ekupe taru. అయితే ఈ ఆరోపణలను వైసీపీ పెద్దగా ప్రస్తుతం పట్టించుకోకపోయినప్పటికీ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది విజయసాయిరెడ్డి విపక్షంలో ఉన్నప్పటి నుంచి వైసీపీకి వెన్నెముకగా నిలుస్తూ వస్తున్నారు నాడు కేవలం ఢిల్లీ రాజకీయాలకే పరిమితమైన విజయసాయి మొన్నటి ఎన్నికల్లో టికెట్ల ఎంపిక నుంచి కేబినెట్ కూర్పు వరకు కీలక పాత్రే వహించారన్నది అందరికీ తెలిసిందే విజయసాయి గీసిన గీత ముఖ్యమంత్రి జగన్ దాటేదే ఉండదని వైసీపీలో సైతం అంతా అనే మాటే ఇక విజయసాయిరెడ్డి ఎస్ అంటేనే ముఖ్యమంత్రి అపాయింట్మెంట్ మంత్రుల నుంచి కింది స్థాయి వరకు ఉంటుందంటారు ఇలా జగన్ వేసే ప్రతి అడుగులో విజయసాయి కనిపిస్తారు ఎన్నికల ముందు వరకు ఢిల్లీ రాజకీయాల్లో చురుగ్గా ఉన్న విజయసాయి ఇప్పుడు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో వైసీపీ ట్విట్టర్ పెట్టగా కనిపిస్తూ వినిపిస్తూ సంచలనాలు చేస్తూ వచ్చేవారు ఇటీవల రాజధాని మార్పు అంశం తెరపైకి వచ్చాక ఆయన దూకుడు బాగా పెరిగింది కీలకమైన సున్నితమైన రాజధాని మార్పుపై ముఖ్యమంత్రి ప్రకటన ఇలా చేశారో లేదో విశాఖ సమీపంలోనే భీమిలిలోనే క్యాపిటల్ అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు అమరావతిలో అగ్గి రాజేశాయి ఇది జగన్ అనుమతితోనే వ్యూహంలో భాగంగానే ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారా లేక పార్టీలో తానే సుప్రీం అని చెప్పేందుకు చేశారో గాని ఇది వైసీపీ ప్రభుత్వానికి నష్టమే చేసింది ఇంకా కేబినెట్ సమావేశం కమిటీల నివేదికలపై చర్చ జరగకుండా విజయసాయి ఇలా చేయడమే విపక్షాల్లోనే కాదు సొంత పార్టీలోనూ చర్చకు దారితీసింది అందుకే విశాఖ ఉత్సవకి వైజాగ్ వెళ్లిన ముఖ్యమంత్రి జగన్ త్రీ క్యాపిటల్స్ పై ఒక్క మాట మాట్లాడలేదంటున్నాయి వైసీపీ వర్గాలు జగన్ రాకకు ముందు స్వాగత ఏర్పాట్లకు అక్కడికి వెళ్లిన విజయసాయి అదే దూకుడు చూపించారు కాబోయే రాజధాని ప్రకటన సందర్భంగా ఆయనకు సుమారు ముప్పై కిలోమీటర్ల మేర ప్రజలు స్వాగతం పలుకుతారని నోరు జారారు ఇలా ఇదొక్కటే కాదు అనేక సందర్భాల్లో సర్కారీ నిర్ణయాలను విజయసాయి ముందే చెప్పడంతో కేబినెట్లకు కమిటీలకు చర్చలకు విలువ లేదని చెప్పక చెబుతున్నట్లు అవుతుందన్న ఆందోళన ఫ్యాన్ పార్టీలోనే వినిపిస్తున్నా ఎవరూ నోరు తెరిచి చెప్పలేని పరిస్థితి ఎన్టీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో చక్రం దిప్పేవారు అయితే ఆయన మీడియా ముందుకు వచ్చింది బహు తక్కువే కానీ కేబినెట్ కూర్పులోనూ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ల బదిలీలా కీలక అధికారుల పోస్టింగ్స్ అన్ని తానే చూసేవారన్నది అందరికీ తెలిసిందే కానీ ఎక్కడా బయటపడకుండా అంతా బ్యాక్ ఆఫీసులోనే సాగిపోయేవి ఇక వైఎస్ఆర్ ఆత్మగా ప్రాచుర్యం పొందిన కెవిపి రామచంద్రరావు ముఖ్యమంత్రి వ్యవహారాలన్నీ తానే చూసేవారు ఆయన అతి తక్కువ సందర్భాల్లోనే మీడియా ముందుకు వచ్చిన పరిస్థితి ఉండేది అది వైఎస్ తదనంతరమే కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యసభ సభ్యుడి హోదాలో ఆయన మీడియా సమావేశాలు నిర్వహించిన సందర్భం కనిపించేది కానీ ఇప్పుడు జగన్ విజయసాయి బంధం గతంలో ఎన్టీఆర్ చంద్రబాబు వైఎస్ కేవీపీల మాదిరే ఉన్నా ఆయన తరచూ మీడియా ముందుకు వచ్చి విమర్శలు ఆరోపణలు పాలవుతున్నారు జగన్ తనకు పార్టీలు ఇచ్చిన ప్రాధాన్యతను విజయసాయి పదే పదే బయట పెట్టుకోవడం మాత్రం వివాదాస్పదం కావడం గమనిస్తే ఇది అనుభవ రాహిత్యమా వ్యూహమా అన్న చర్చే పొలిటికల్ సర్కిల్స్లో హాట్ టాపిక్ అవుతోంది